¡Apolonchis! ¡Qué frío! ¡Apolonchis! ¡Se los van a agarrar! ¡Agachen! Pues sí, tenemos que hablar lamentablemente de esta tragedia en la UNAM. ¿Cuándo nos vamos a deshacer de los grupos porriles en la universidad más importante de sí. nuestro país? Porque no son estudiantes, son vándalos, sí. son delincuentes, son criminales, hay que decirlo así. Y en este caso vamos a hablar de lo que pasó el 8 de mayo porque otra vez se registró un ataque de grupos porriles del CCH Sur y del Bacho 5. ¿Qué pasó? Lanzaron petardos uh -huh. explosivos. Y terminaron a palazos y a pedradas. Eso es lo que sucedió. Son ya muchos años de rivalidad, de rencillas, de ataques constantes, incluso de asaltos. Y saldo de lo que sucedió el pasado 8 de mayo, hubo dos jóvenes heridos de 17 años y lamentablemente una víctima fatal. Estamos hablando de Oscar Yael García Larcón, de 19 años, que perdió la vida, el estudiante de la FESA Catlán. Y bueno, pues ahí es donde tenemos que analizar realmente qué fue lo que pasó. Hay un choque de versiones. Este joven había ido a recoger a su hermano menor Pero a es este que, lugar. Eh, Pero es increíble cómo estábamos hablando de heridos, de un muerto. Y tenemos tres versiones. Sí. Quiero que vea la primera. La primera es la versión de la UNAM, que dice, no, ese jovencito murió cuando cayó de un puente vehicular. Pero después viene la segunda versión, que es la versión de la Facultad de Psicología, y dice, las autoridades del Estado de México revelaron la necropsia y dicen que fue una muerte por lesiones de caída del puente. Pero hay una tercera versión, y es una tercera versión que incluye un video que ha circulado por redes sociales y que dice que no. Que ese video lo que muestra es que este grupo llegó, lo golpeó hasta matarlo. Son, Baiti, básicamente tres versiones que no terminan de explicar cómo un jovencito de 19 años pierde la vida. Y ahora tratando de entender un poco qué ha pasado, pues eh, incluso la UNAM ha manifestado que se trataba de desestabilizar sí. a la comunidad estudiantil por las próximas elecciones del 2 de junio, imagínense nada más. Después de lo que pasó el 8 de abril, se ha reportado la detención de ocho personas, estamos hablando de siete hombres y de una mujer, y bueno, pues ahora hay que identificar a algunos de los porros que participaron en estos hechos tan violentos. Ya identificaron a cuatro y el grupo 19 de septiembre del Bachilleres 5 también están involucrados en todo lo que sucedió. Hay amenazas, eh, incluso los padres han salido a manifestarse porque denuncian robos, y golpizas estudiantes constantemente, Orto. Sí, pero fíjate que cuando empezamos a revisar los perfiles de estos hombres identificados, hay cuatro que llaman mucho la atención. Primero están los hermanos de Diego y Rafael Luna, estamos hablando de jovencitos de 25, 20 años, que según los testimonios, ellos han ido a la cabeza de este grupo de golpistas. Pero además tenemos también a Edwin y el Cooler, que incluso están señalados en casos como la muerte de un chocador de Ruta 22 de la López en el Estado de México y que además son las personas que a través de este video que le comentamos circula en redes sociales, pues se nota que son cuatro, por lo menos, que han participado en la golpiza que termina quitándole la vida a una persona. Y como papá, ¿qué puedes hacer? Ahora han tomado la decisión de manifestarse. Ayer precisamente hicieron una marcha pacífica exigiendo justicia por la muerte de Oscar y entonces caminaron desde el CCH hasta el Palacio Municipal. Y a ver, los familiares, los padres de los estudiantes del CCH en Naucalpan han exigido a las autoridades que incrementen la seguridad, pero por lo pronto pues las clases están suspendidas en la UNAM hasta el próximo 13 de mayo. Pues seguridad para nuestros hijos, ellos solo quieren venir a estudiar para hacer alguien en la vida y pues no pueden, gracias a, a este tipo de personas y eventos que suceden, no pueden venir a estudiar con tranquilidad. Se pide seguridad y pues que muevan a los chicos que son conflictivos, que regularmente están aquí afuera de la escuela, solo provocando problemas sin hacer ninguna, ninguna actividad.